हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक थ्योरी वाचिंग मी माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देख रहे हैं एपिसोड नंबर 27 के अंदर वो देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन थ्रू होलोस्फीयर ठीक है अब होलोस्फीयर थ्रू पढ़ेंगे तो सेम होगा अगर आपने पिछले एपिसोड में ना देखा है इंट्रोडक्शन थ्रू होलोस्फीयर में तो उसी तरीके से सेम आएगा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो सबसे पहले क्या लेंगे होलोस्फीयर होगा तो कुछ इस तरीके से होगा लाइक दिस राइट ये होलोस्फीयर है आपको लगेगा सिलेंडर जैसा लेकिन बच्चों ये होलोस्फीयर है आपको इसको वाटर मेलोन एज्यूम करें ठीक है तो ये थ्री डायमेंशनल थिंग है कोई टू डायमेंशनल थिंग नहीं है पर आप जब बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सिलेंडर तरह का ही दिखेगा लेकिन ये सिलेंडर नहीं है स्पियर है और उसका सेप आप वॉटर मेलोन की तरह एज्यूम करें ठीक है ये अंदर आर वन रेडियस वाला वो है वो इनर स्पियर है और उसके ऊपर जो कॉन्सेंट्रिक स्पियर है और ये जो दूसरा जो आउटर सर्फेस है स्पियर की वो है ठीक है वो आर टू रेडियस है उसकी तो ये जो स्पियर होगा उसको हम बोलेंगे होलोस्पियर ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है दिस इज दोलोस्पियर राइट अब ये बच्चों काम करेंगे अभी R1 जो रेडियस है वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा जो R2 रेडियस है जो कि आउटर सरफेस ऑफ स्पीयर है वहां पे टेम्परेचर होगा वो T2 होगा और T1 वन इज ग्रेटर देन T2 होगा तो आपकी जो हीट होगी फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स होगी यानी रेडियल या आउटवर्ड डायरेक्शन होगी अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे एक रिंग कंसिडर कर रहा हूँ ठीक है स्पीयर टाइप की ये जो एक रिंग है दैट इज आई एम टेकिंग बिटवीन आर एंड आर जिसका मैं थिकनेस ले लूंगा डी आर जितना और जो होगी सेंटर्स के सेंटर से आर जितने वाले डिस्टेंस पे ठीक है तो सेंटर से आर वाले जितने डिस्टेंस पे या डी आर थिकनेस वाली मैं स्पीयर टाइप की एक रिंग कंसीडर कर रहा हूँ ठीक है तो अभी हमें हिट ट्रांसफर यहाँ से टी वन से लेकर टी टू तक कितनी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है सो अवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन थ्रू ऑलो स्पीयर ठीक है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस के अब ये बच्चों जो हमने लिया है थिकनेस डी ठीक है जो रिंग लिए उस पर टेम्परेचर डिफरेंस है वो डी है ठीक है तो ये होगा क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपन जो थिकनेस है वो डी ठीक है तो Q इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डीआर माइनस के इंटू यहाँ पे लिखेंगे बच्चों में एरिया लिखेंगे तो वो एरिया आएगा फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है माइनस के इंटू एरिया हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी टी बाय डी आर अब क्या करेंगे हम R वाले टर्म एक साइड कर देंगे और DT वाले टर्म एक साइड तो आप R वाले टर्म इसको यहाँ पे ला दीजिए आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे और बाकी का रहेगा एज इट इज ठीक है तो इंटीग्रेशन करेंगे आर का आर से लेकर आर तक और तो डी का करेंगे टी से लेकर टी तक ठीक है ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वन अपॉन एक्स का इंडिकेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स को माइनस को बाहर निकाल दे फिर अंदर बदता क्या है आर टू और आर वन तो इसे आप लिखा है वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन अपर माइनस लोअर लिमिट समझ में आ तो इस तरीके से आया फिर माइनस फोर पाई के बीजी का हो जाएगा टी और एक बार अपर एक बार माइनस लोअर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों ये माइनस साइन है अंदर जाने को ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपन आर टू जिसका सिंप्लीफाइन करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा ये माइनस यहाँ पे जा दो तो उल्टा हो जाएगा टी वन माइनस टी टू तो आप कुछ नहीं करना है क्यू को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्यू को आपको जो सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा ये बोलते जाता है ट्रांसफर थ्रू स्पीयर ठीक है उसको क्यू इज इक्वल डेल्टा टी वन आर वाले फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू डेल्टा टी यानी यहाँ पे टी वन माइनस टी टू लिखना है आर तो ये आर टू माइनस आर वन एज इज रखना है लेकिन जो ऊपर वाला टर्म होगा ये नीचे आ जाएगा यानी फोर पाई के आर वन R2, तो ये जो बच्चा हुआ उसको बोला जाता है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्पीयर तो याद रखो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्पीयर होता है R2 टू माइनस आर वन अपॉन फोर पाई के आर वन आर टू ठीक है बच्चों तो ये चीज आपको याद रखनी है तो आई होप बच्चों आपको इसलिए पसंद आई होगी इसको सब्सक्राइब करो शेयर करें हवा नाइस डे बाय